খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর আপনাদের সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি এই কমিউনিটির খুব পরিচিত একজন মুখ আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক ক্রিসমাস যেহেতু আমাদের ক্রিসমাসের একটি প্রতিবেদনও দেখাবো তবে আইনি বিষয়ক তো পরামর্শ এবং আপনাদের মতামত সেটি নিবই আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছে ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ মোহাম্মদ এন মজুমদার শুরুতেই যদি একটু ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা বিনিময় শুর আজকে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য সবচেয়ে বড় যেটাকে বলে বড় দিন ক্রিসমাস ডে সবার প্রতি মেরি ক্রিসমাস ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা আপনারা যেভাবে পালন করুন আপনাদের প্রতি একাত্মতা অ্যাজ আই অলওয়েজ সে ইসলাম ইজ দি রিলিজিয়ান অফ ফিস অ্যান্ড ইসলাম ইজ দি রিলিজিয়ান অফ কমিঙ্গল উইথ আদার রিলিজিয়ান উই রেসপেক্ট অল অ্যান্ড এভরি ওয়ান ফ্লিজ এনজয় অ্যান্ড উই আর উইথ ইউ হোয়াট এভার ইউ ডু খুব সুন্দর একটি বার্তা দিলেন সেই সাথে শান্তি সমৃদ্ধি এবং কল্যাণের কামনায় গোটা নিউ ইয়র্ক জুড়ে ক্রিসমাস পালিত হচ্ছে আমরা ক্রিসমাসের যে পঁচিশ ডিসেম্বর ক্রিসমাস সে প্রতিবেদনটি দেখে এসে তারপরে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আসব খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব ক্রিসমাস খ্রিস্ট ধর্মে ক্রিসমাস হলো যিশুর জন্ম উৎসব ইতিহাস বলছে পঁচিশ ডিসেম্বর যিশু জন্ম উৎসবকে ঘিরে এ আয়োজন হল ক্রিসমাসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় যিশু জন্মের শত বছর পরে তিনশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে রোমে সর্বপ্রথম ক্রিসমাসও উদযাপন শুরু হয় এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য দেশেও ঘোষণা করা হয় পরবর্তীতে চারশো চল্লিশ সালে পোপ একে স্বীকৃতি দেন দুই হাজার বছর আগে যিশু খ্রিস্ট মানুষকে দেখিয়েছিলেন মুক্তি এবং কল্যাণের পথ তাই তাকে গভীরভাবে স্মরণ করে সারা বিশ্বের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শান্তি মুক্তি আর কল্যাণ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পঁচিশ ডিসেম্বর ক্রিসমাস পালিত হলেও রাশিয়া জর্জিয়া মিশর আর্মেনিয়া ইউক্রেন এবং সার্বিয়ায় ব্যতিক্রম জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের জন্য এই দেশগুলোতে ক্রিসমাস পালিত হয় সাতই জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক মানে হচ্ছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব ধর্মে সব বর্ণের মানুষকে বুকে আগলে ধরার একটি শহর সেই সাথে যে কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে নিউ ইয়র্কের চিত্র যেন অন্য রকমভাবে ধরা দেয় উৎসবে নগরীতে পরিণত হয় নিউ ইয়র্ক ক্রিসমাসকে ঘিরে এভাবেই উৎসবে মেতে উঠেছে নিউ ইয়র্কের মানুষ সেই সাথে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন স্টেট থেকে হাজার হাজার মানুষ এসেছেন ক্রিসমাসকে বরণ করে নিতে সেই সাথে নতুন বছরের মধ্য দিয়ে এই হলিডে সিজনের উৎসবের সেই সমাপ্তি ঘটবে তবে এই পুরো হলিডে সিজনকে কেন্দ্র করে নিউ ইয়র্ক উৎসবে নগরীতে প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে সব দেশে সব বর্ণের সব ধর্মের মানুষের নুপুর চৌধুরী টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক এন মজুমদার যে প্রতিবেদনটি দেখলেন আপনার খুব পরিচিত একটি জায়গা ম্যানহাটানের কাবলা সেন্টার এখানে আমরা যখন প্রথমে আসছিলাম অনেক বছর আগে প্রথম প্রথম আমরা অনেক বছর ওখানে যাইতাম ওখানে একটা ভিন্ন আমেজ সবাই ঈদের আমাদের দেশে যেমন ঈদের একটা উৎসব ওখানে তা এটা অন্যরূপেই তারা বিভিন্ন দেশ থেকে নয় শুধু অনেক অন্যান্য স্টেট থেকে অনেক দূর থেকে লোকেরা অনেক আসে দেখতে আসে ছেলেমেয়েরা বাচ্চারা আসে সো ইস এ ওয়ান্ডারফুল ফিলিং এবং নিউ ইয়র্ক আমেরিকা মানেই যে সব ধর্মের সব জাতির জি প্রশ্নটি দ্রুত করতে হবে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি লাকি জামাইকা আমি লাকি 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 জামাইকা থেকে 
জি লাকি আপা বলুন তাড়াতাড়ি জি আমার বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম ভাই বোনের ক্যাটাগরিতে তো ওদের সব কিছু কাগজপত্র দেওয়া হয়ে গেছে ওদের ইন্টারভিউ ডেট এর অপেক্ষায় আছে এখন আমার বোনের যে হাজবেন্ড সে বারো থেকে তেরো বছর ধরে কাতারে জব করতো এখন সে বাংলাদেশে চলে গেছে সাথে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিয়ে গেছে এখন পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের ডেট যদি ইন্টারভিউ ডেট এর আগে শেষ হয়ে যায় তাহলে কি কোনো সমস্যা এই হলো একটা প্রশ্ন আর একটা প্রশ্ন হলো আমার বোন পনেরো সালে আমার তার হাজবেন্ডের কাছে বেড়াতে গিয়েছিল তার হাজবেন্ড তাকে সংসার করে বেড়াতে নিয়ে গেছিল বিশেষ চার পাঁচ মাস বেড়াই চলে আসছে পনেরো সালে তাই সেজন্য তাকে কোনো কোয়েশ্চেন করবে কিনা এই দুইটা প্রশ্ন দুইটাই প্রথম হলো আপনার যেহেতু উনি বিদেশে ছিলেন সেই সেই দেশের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লাগবে এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের যদি শেষ হয়ে যায় বিশপ ফসিং হইতে তারা অনেক সময় আবার আবার আইনটি বলে বাট ইটস ভেরি রেয়ার কেস আপনারা ধরে নিতে পারেন যে এই পুলিশ ক্লিয়ারেন্সই হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল ওনার উনি ডিসক্লোজ করাই উচিত উনি যে ভিজিট বিষয়ে গিয়েছিল এবং টাইমলি যদি চলে আসি থাকে তাতে কোনো অসুবিধা নেই এটা ডিসক্লোজ করাই উচিত কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় কথা নয় মোহাম্মদ এন মজুমদারা আইনজীবী তিনি বলছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন মোহাম্মদ এন মজুমদার আমরা আজকে নির্ধারিত বিষয়ে আপনি পছন্দ করেছেন যে ক্রাইমে অভিযুক্ত সেই জায়গাটি নিয়ে আলোচনা করব তবে প্রবাসীরা কিভাবে এখানে ক্রিসমাস উদযাপন করে বিভিন্ন সবাইকে মিলে সেটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন আছে সেটি দেখে নিয়ে আমরা এই সুন্দর একটি উৎসবের দিনে আপনার কঠিন একটি বিষয় বেছে নিয়েছেন সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব প্রতিবেদনটি দেখে নিই উৎসবে বিশ্ববাসী প্রত্যেকে জানাই খ্রিস্টীয় প্রীতি শুভেচ্ছা উষ্ণ অভিনন্দন উৎসব আনন্দ আয়োজন আর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ক্রিসমাস পালন করার নানা আয়োজন বিভিন্ন দেশের অভিবাসীর মতো বাংলাদেশি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন দিনটি পালনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কেক কাটা প্রার্থনার পর গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা শিশুদের মধ্যে ক্রিসমাসের বাড়তি আমে ছড়িয়ে দিতে চার্চের প্রধান ফটকেই শিশু কিশোরদের জন্য বিশেষ উপহার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সান্তা ক্লস শিশু কিশোররা চকলেট ক্যান্ডি পাওয়ার পাশাপাশি সান্তা ক্লস কে পেয়ে বাড়তি আনন্দ পায় চার্চের প্রার্থনা ছাড়াও নানা অনুষ্ঠান নিউ ইয়র্ক সিটির পাঁচ বড় বিভিন্ন চার্চে নানা অনুষ্ঠানের সাথে সাথে ঘরে ঘরেও চলে নানা আয়োজন শুভ সময় আমরা সবাই অনেক এনজয় করছি আজকে ফ্যামিলির সঙ্গে আমরা চাই যে সবাইও তাদের ফ্যামিলির সঙ্গে এই সময়টা এনজয় করুক আমরা সব সব ধর্মের মানুষকে এই চার্চের পক্ষ থেকে মেরি ক্রিসমাস জানাচ্ছি মেরি ক্রিসমাস আমার সবাইকে আমি বাংলাদেশ থেকে শুধুমাত্র নিউ ইয়র্কের ক্রিসমাস দেখার জন্য এসছি যিশু খ্রিস্টের মহিমা কৃত্যনে মগ্ন থাকেন তার অনুসারীরা শুরু হয় প্রভু যিশুর বন্দনা গীত ক্রিসমাসকে ঘিরে আলোর নগরীতে পরিণত হয় নিউ ইয়র্ক ঘর থেকে বাইরে সব জায়গাতে আলোর মূর্ছ না ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এই আনন্দ আয়োজন সীমাবদ্ধ থাকে না জড়িয়ে পড়ে অন্যান্য ধর্ম অবলম্বীদের মাঝেও ফেডারেল হলিডে পরিবার পরিজন নিয়ে তাই সময় কাটানোর উপযুক্ত সময় নুপুর চৌধুরী টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক এবং আবারও টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বীদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা ক্রিসমাসকে ঘিরে মমতা এন মজুমদার আজকে নির্ধারিত বিষয় হচ্ছে যারা আমি বলবো যে ভিকটিম তাদের অপরাধী তাদের যে বিচার কিংবা অধিকার দায়িত্ব সেই জায়গাটি থেকে আলোচনা করব শুরুতেই কি বলবেন শিওর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ক্রাইম ভিকটিম যারা অর্থাৎ বাংলায় বলবো যা যারা অপরাধের শিকার এবং তাদের কি কি অধিকার আছে এইটা নিয়ে যেমন যারা রাস্তাঘাটে 
পথে ঘাটে বা ছাড়ছে গির্জার সামনে বা দোকান ফাটে আঘাত বা উচ্চসারের শিকার হয় মাধ্যমের শিকার হয় বা ডাকাতির শিকার হয় এই লোকগুলা অনেক সময় কিছু না বলিয়েই ওরা ঘরে চলে যায় যে আমি তো মায়ের খেয়েছি আমার আমাকে আঘাত করা হয়েছে তেমন কিছু তারা এটা ফলো আপ করে না ফার্স্ট অফ অল এনি ক্রাইম যদি কাপড়ার উপরে যখন একটু আঘাত করে মাইদ্দর করে বা মার হুমকি দিয়ে তিরস্কার করে ইউ মাস্ট কল দি পুলিশ পুলিশকে রিপোর্ট করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফরে যদি সেটা মারাত্মক অপরাধ হয় সেটা একরকম নিবে যদি মিস মিস বা স্মল ক্রাইম হয় একরকম নিবে আর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বিনা ফিতে এই ক্রাইমের তদন্ত করবে যে ক্রাইম ভিক্টিম হলেন ভিক্টিম মানে যিনি অপরাধের শিকার হলেন তার কোনো পকেটের কোনো খরচ নাই বরং যদি কোর্ট এসে যাইতে হয় কোর্টের ভাড়াটাও তাকে দিবে যদি কাজ থেকে যায় কাজে যে সময় লাগে ওই টাকাটাও উনি পাবে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শুধু বলার জন্য যে ওনার কী ক্ষতি হয়েছে সেটা এক রকমের অধিকার এই ছাড়াও যেমন ক্রাইম ভিক্টিম হইতে হইয়া যেমন আপনি যখন বাসায় ফেরার পথে আপনার ওয়ালেট নিয়ে গেছে ঘই নিয়ে গেছে বা মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গেছে এবং আপনি হয়তো মাইদ্দর খাওয়ার পরে দশ পনেরো দিন কাজ করতে পারে নাই আপনি জানেন না কে আপনাকে মারল তো এখন একটা কাকে শো করবেন আপনি জানেন না কাকে শো করবেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি ক্রাইম ভিক্টিম বোর্ড বলা হয় নিউইয়র্ক স্টেট ক্রাইম ভিক্টিম বোর্ড ওই ক্ষতি ওই ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে সুতরাং নিউইয়র্ক আপনার স্টেটের ওয়েবসাইটে বা গুগল ক্রমে ক্রাইম ভিক্টিম বোর্ড অ্যাপ্লিকেশন যদি হয় ওই সংক্ষিপ্ত অ্যাপ্লিকেশন সেখানে লিখতে হবে আপনার নাম কত তারিখে অ্যাক্সিডেন্ট হলেন কে আপনাকে করলো যদি চিনেন এবং কত টাকা আপনার ক্ষতি হয়েছে তো মোস্ট অফ দি টাইম ওই কম্পেনসেশনগুলো আর একটু সময় লাগে বা আপনি পাবেনই সো এই অধিকারটা এই কথাটা অনেকে জানে না যে আমার তো পঞ্চাশ টাকা নিয়ে গেছে একদিন কাজ করতে পারে নাই আমি ঘরে বসলাম কাউকে বলেও না আর এখানে লজ্জারও কিছু না কেউ জানারও ব্যাপার না আপনারা গো টু গো অনলাইন অ্যান্ড ফাইল এ পিটিশন টু দি ক্রাইম ভিক্টিম বোর্ড টু গেট অল দিস বেনিফিট বেনিফিট আমাদের সাথে দুজন যুক্ত আছেন ফোনে আমরা পরপর প্রশ্নগুলো নিয়ে নিব কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি কাজী রশিদ বলছি কোনিস থেকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর আমার প্রশ্ন হলো আমার বোনের জন্য দরখাস্ত করছি দুই হাজার ছয় সালে জানুয়ারিতে আর দুই হাজার নয় সালে অ্যাপ্রুভ হয়েছে আমার কেস এখন আমার একটা ভাগ্নে আছে পঁচিশ বছর চলতেছে এখন সে কি আসতে পারবে এটা একটা আর তাহলে এখন কোন ইয়ারের কোন মাস চলতেছে প্রসেসিং এখন মার্চের মাঝামাঝি এসেছে আপনার এবং দু হাজার ছয় সালে যারা অ্যাপ্লাই করছে তাদের কাগজপত্র চাওয়া শুরু হয়েছে আর যার বয়স যেটা টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার এটা আর জানি না কবে আপনাদের অ্যাপ্রুভাল হয়েছে আপনার দু হাজার নয় সালে অ্যাপ্রুভাল হ্যাঁ তো সুতরাং আপনার যদি ওই বিষয় ইনভয়েস আসে ধরে নিতে হবে উনি আসবেই যদি ইনভয়েস নাও আসে অন্য অন্য ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে উনি যেন অ্যাফিয়ার করে এই জায়গাতে অনেকটা গ্যাপ আছে অনেক সময় ওদেরকে দেয় অনেক সময় দেয় না বা আপনি এখন আশাবাদী থাকেন আসার সম্ভাবনাই বেশি আসার সম্ভাবনা এবং তার আরেকটি প্রশ্ন ছিল এখন কোন বছরে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনের ও এখন চলতেছে আপনার মে মে টু থাউজেন্ড সালের মে আমরা কথা বলছিলাম যে বিভিন্ন ভিক্টিম তাদের মানে অধিকার সম্পর্কে আপনি সেই জায়গাটি থেকে তবে আসব আমাদের ফোনে আরেকজন আছেন যুক্ত এবং অদর্শক অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন স্পিকারটি বন্ধ করে নেবেন এবং ছোট্ট করে স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করতে হবে কে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামাইকুম আপা একটু জোরে বলতে হবে হ্যালো আসসালামাইকুম আমার হতে পারি আমি ইংলিশে একটু আর আমার খুব অসুখ এত বছর ধরে অসুখ আমি কি করলে আমার একটু বলেন না ওকে আচ্ছা আর আপনার বয়স কত বয়স তো একটু বলে নিন 48 48 ওকে সো একটা রুল হলো বয়স যদি আপনার ফিফটি অ্যান্ড আফ হয় এবং পনেরো বছর থেকে থাকেন তাহলে আপনি বাংলাতে পরীক্ষা দিতে পারবেন যদি আপনি শারীরিকভাবে সুস্থ হন যদি আপনি মেনশন করছেন যে আপনি অসুস্থ তো আপনার অসুস্থতা এটাকে বলে মেন্টাল ইম্পেয়ারমেন্ট বলা হয় ইম্পেয়ারমেন্ট মিন্স যদি মানসিকভাবে এমন কোনো রোগ থাকে যেমন আপনি কানে শোনেন না বা চোখে দেখেন না বা আপনি স্মরণশক্তি হ্রাস পাইছে এই ধরনের কোনো 
ইস্যু যদি থাকে এবং সিক্স ফর্টি এইট ফর্ম ডাক্তার যদি ফিল আপ করে তাহলে আপনার কোনো পরীক্ষাই লাগবে না এটা হলো একরকম আরেকটা ফথ হলো যদি এই ধরনের শারীরিক অসুস্থতা না থাকে তাহলে শারীরিক বা মানসিক তাহলে আপনাকে পাবলিক রাইব্রেরিতে গিয়ে লেখাফা করতে হবে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু রিড রাইট অ্যান্ড স্পিক ইংলিশ অ্যান্ড টু নো দি হিস্ট্রি অব দি ইউনাইটেড স্টেটস সাধারণ ইতিহাস জানতে হবে সাধারণ বাংলা আপনার সাধারণ ইংরেজি লিখতে হবে এবং সাধারণ নিউজ পেপার যদি দেখে দেখে পড়তে পারেন তাহলে আপনি ফাঁস করবেন সো আপনার দুইটার চয়েস আপনি লেখাফা করেন পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়া আর যদি লেখাফা করা সক্ষম না হয় মানসিক অসুস্থতা যদি থাকে সেটা ডাক্তার যদি সিক্স ফর্টি এইট ফিল আপ করে আপনার পরীক্ষা লাগবে না অথবা আপনাকে ফন্সের বছর বয়স পূর্ণ হলে এবং পনেরো বছর যদি আপনি এখানে থাকেন তাহলে হয়তো পরীক্ষা রিকোয়ারমেন্টটা বাংলায় হবে স্টিল আপনাকে জানতে হবে হিস্ট্রি অব দি কান্ট্রি মানে তখন তার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে দিতে পারবে দিতে পারবে দিতে পারবে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি নমন বলছিলাম আছেন কুইন্স থেকে জি ভাই প্রশ্নটি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমি ভাও পিটিশন अप्लाई করেছিলাম বা প্রায় এখন চার মাস চলতেছে সাড়ে তিন মাস তো আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসছে আর কতদিন লাগতে পারে কমিটার জন্য এবং আর সর্বসা করলে বাবা কেসটা কতদিন এটা কেসটা আন্ডার দা জুরিডিকশনে থাকে যদি একটু কাইন্ডলি বলতেন তাহলে একটু উপকৃত হতাম আর কতদিন পরে বাবা কেসের আই আর কি চাইতে পারে কিবা কি আসে বিষয়ে ডিটেলস যদি আপনার কেসটা যে ফাইল করছে তার সাথে আপনি আলাপ করা উচিত হবে আর তবে সংক্ষেপে কথা হলো আপনার যেহেতু ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়েছে আপনার ওয়ার্ক পারমিট এনাফ টাইম হয়েছে আপনার এনি টাইম আসবে বা একশো আগে ফিসে হয় আপনি মেল বক্সে খেয়াল রাখবেন অনেক সময় মেল বক্সে যদি অনেকের যে প্রাফকের নামটা লেখা না থাকে ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট তারা না দিয়ে ফেরত দেয় আমরা অলরেডি এটা শুনি আর যে পোস্ট অফিস ইজ নট ডেলিভারেবল কারণ পোস্ট মাস্টার যদি সংশয় প্রকাশ করে যে এখানে আপনি থাকেন না বিশেষ করে বিগ বিল্ডিংয়ে যদি আপনি কারো সাথে থাকেন অন্যান্য নাম লেখা আছে ওই অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার যেমন ফোরটিন ফিফটি ব্রডওয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ফোরটিন সি ওখানে যদি নামটা লেখা থাকে অন্য নাম আপনার নাম লেখা নেই ওই একটা লাইকলিহুড ইজ দ্যাট একটা সম্ভাবনা এরকম যে আপনার কার্ডটা ফেরত যাবে তো যদি আপনার উচিত হবে আপনার নামটা লিখে রাখা মেল বক্সের উপরে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন একটু জোরে বলতে হবে আমার প্রশ্ন ছিল আমি বাংলাদেশ থেকে আসার সময় আমেরিকান পাসপোর্টে কত টাকা কত ডলার পর্যন্ত আনা আপনার প্রশ্নটি আমরা এখনো বুঝতে পারিনি নামার সময় স্লিপে বললেন যে আপনার কোনো টাকা পয়সা নেই এয়ারপোর্টে গেলে দেখা গেলো আপনার বান্ডেল অফ টাকা আপনার ফকেটে তখন লোকেরা অনেক সময় অ্যারেস্টও করে যে ফর 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 প্রোভাইডিং দি রং ইনফরমেশান সো টাকা আনতে অসুবিধা নাই এটা এটা একটা একটা গ্রেস ফ্রিয়ার আছে যেমন আমি যদি বাংলাদেশে যাই আমি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফকেট করে নিয়ে গেলে আমি জাস্টিফাই করতে পারবো যে হ্যাঁ আমার এনাফ ইনকাম আছে আমি বাংলাদেশের ছায়াটি বল ওয়ার্ক করি আমি টাকা নিবই আর আরেকজন যদি দেখা গেলো আপনার কোনো ইনকামে নাই আপনি এখানে আসেন ওয়েলফেয়ার রেসিপিয়েন্ট ফুড স্ট্যাম্পে আসেন গর্বও কম দেন কিন্তু ফকেটে কিন্তু আপনার ফর্টি থাউজেন্ড ডলার তখন তারা দেখতে পারবে আপনার সোর্স অফ ইনকাম এই টাকাটা কোনো 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 আপনার ইলিগাল মানি কি না সো ইস ইস এটা এটা ইস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি আপনি কোন লেভেলের মানুষ সে উনি সেটাও একটা 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 ব্যাপার আছে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় অনেকে অনেক টাকা নিয়ে যায় আমরা এরকম কেস পেয়েছি সে ফর্টি থাউজেন্ড ডলার নিয়ে যাইতেছে অথচ দেখা গেলো যে সিস্টেমে দেখা গেলো যে লোকটা আজীবন ওয়েলফেয়ার রিসিভ কোনো দিন কাজে করে নাই টাকাটা কোথায় আসলো কারণ অবধি বোকে কাজ করছে এগুলো অনেক কথা এখানে ডিসকাস করা যায় না সো আপনারা বি কেয়ারফুল এবং ইন হাউস কনসাল করাই ভালো কনসাল করা আরেকটি প্রশ্ন আছে আমরা এটি নিয়ে বিরতিতে যাব কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আচ্ছা লাইনটি কেটে গেছে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই তবে যদি যুক্ত হয় ফোনটি যুক্ত হয়েছে ফোনে আর কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন জি জি আসসালামু আলাইকুম আমি আলমগীর বলছি ফরেস্ট ফিল্ড থেকে জি ভাই প্রশ্নটি 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি আমি ইউএস সিটিজেন আমি যদি এখন আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করি তাহলে সাধারণত কতদিন লাগবে ওদের পারমিশন হতেই निर्धारित विषय मजुमदारे मूल्यवान बक्तव्य छोट्ट बिरती আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি মোহাম্মদ এন মজুমদার আইনজীবী তিনি এবং সেই সাথে এই কমিউনিটির জন্য অনেক ধরনের কাজ করে থাকেন আমরা কথা বলছিলাম একটি নির্ধারিত বিষয় তবে ফোনে অনেক অপেক্ষা করছেন আমরা ফোনগুলো একটু নিয়ে নেই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো আমার নাম হচ্ছে আব্দুল আউয়াল আমি ম্যানহাটন থেকে বলছি জি ভাই আপনার প্রশ্ন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমার গত দুই মাস আগে আমার ফ্যামিলি কোর্ট অ্যাপ্রুভ হয়েছে এখন আমি আমার লয়ার কাছে বলছি ওরা উনি বলতেছে যে মানে আমার এখন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে না তো আমার ওনার কাছে প্রশ্ন যে আমার কি এখন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করলে কোনো সমস্যা হবে चलते प्रश्न জি আমার প্রশ্ন আমার একটা আমি আমি একটা লয়ার কে একটা হিন্দু লয়ার কে আমার একটা কেস দিছিলাম কেসটা ডিসমিস হয়ে যায় পরবর্তীতে সে আমাকে আবার পরামর্শ দেয় আপিল করার জন্য আমি তাকে আপিল করার জন্য টাকা দিই থ্রি থাউজেন্ড ডলার মতো কিন্তু সে টাকা নিয়ে সে আর এটা আপিল করে নাই আপিল না করলে আমার প্রায় মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়ে যায় আমি যে উপায়ন্ত না দেখে নিজে খোঁজ খবর নিয়ে দেখি যে সে আপিল করে নাই পরবর্তীতে আমি আপনি হয়তো জানেন যে আপনাদের একটা ল ফার্মেটে ফার্মে একটা কমপ্লেন করার একটা সুযোগ আছে গ্রেভিয়ার কি গঞ্জে বুটি এরকম একটা নাম যতদূর সম্ভব আমি কমপ্লেন করি কমপ্লেন করলে সে গোপনে গোপনে একা একা সে এটা আপিল করে আমাকে না জানে পরবর্তীতে এটা আমি আমি যেহেতু জানি না আমি হাজির হয়ে নেই সে আমার কেসটা ডিসমিস হয়ে যায় আমি আর বলতে গেলে তখন আমি খুবই মর্মাহত ছিলাম কারণ হল আমার মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়ে গেছে আমার অর্থ নাই পরবর্তীতে আমি কোনো কাজ করতে পারিনি আমার প্রশ্ন হলো যে এই লয়ার এগেনস্ট কি আমার কি প্রায় এক বছর হয়ে গেছে বিষয়টা আমি কি এখন কোনো অ্যাকশনে যাইতে পারি ফার্স্ট অফ অল আমরা কারো বিচার করার জন্য এখতিয়ারও নাই ক্ষমতাও নাই বাট নিশ্চয় আমি সহ যে কোনো লোক যদি আপনার অন্যায় করে অন্যায়ের বিচার আপনি পাবেন সো এই এই বিষয়ে আপনি ব্যক্তিগতভাবে অন্য কোনো আইনজীবীর আর এক আইন লয়ের সাথে কথা বলেন সেটা ভালো হবে এবং এইটা দিস ইজ দ্য রাইট ফোরাম এটা আসল জায়গা না এখানে এগুলো ডিসকাস করার জন্য তো আপনার আপনার জন্য প্রতারিত হওয়ার জন্য বা কষ্ট হওয়ার জন্য জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত বাট আপনার অনেকগুলা অধিকার আছে এই ব্যাপারে সেই ব্যাপার সম্পর্কে আপনি আরেকজন আইনজীবীর সহযোগিতা নেওয়াই ভালো এবং ব্যক্তিগত এবং আমরা কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করি মূলত বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি তবে আমরা কখনোই চাই না কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ কিংবা কারো অভিযোগের একটি প্ল্যাটফর্ম হোক আমরা সবসময় কিন্তু ইতিবাচকভাবে আমরা আমাদের কমিউনিটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করি আমাদের এখানে যারা সম্মানিত ব্যক্তি আছেন তাদেরকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি এবং সব শেষে একটি কথাই বারবার বলি যে এখান থেকে আপনি কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না আপনার সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন বুঝে শুনে নেবেন আর লয়ারই বলুন সিপিআই বলুন 
ডাক্তারি বলুন আপনি যখন যার কাছে যাচ্ছেন অবশ্যই যাচাই বাছাই করে যাবেন দর্শক আপনার প্রতি আমাদের দুঃখবোধ রইল কিন্তু যেহেতু এটি অনুষ্ঠান এবং একটি টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সবার প্রতি সমান সম্মান বোধ রেখেই আমরা এই কাজগুলো করে থাকি কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমি আয়েশা আক্তার ওজন পার্ক থেকে বলছি জি আয়েশা আপা বলুন জি জি আমার ছেলের জন্য আমি আন্ডার 20 16 বছর বয়সী আর কি ছেলে আমি अप्लाई করেছিলাম 7 ডিসেম্বর 2016 2016 তো এই পর্যন্ত আমি কোন অ্যাপ্রুভালের ধার বা কোন মানে কোন রকমের কাগজপত্র পাইনি লেটার পাইনি গ্রিন কার্ড দিয়ে আবেদন করেছেন তাই তো শিওর শিওর আপনার আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু 2016 সালে করেছেন এখন অলমোস্ট অ্যাপ্রোচিং 2019 আপনার রিসিভ নাম্বার দিয়া uscis.gov এখানে দেখেন হয়তো অ্যাপ্রুভাল কাগজ আসছিল বা আরো তথ্য চাইছিল আপনি ফান নাই এটা এখন অ্যাপ্রুভাল হওয়ার সময় 3 সাড়ে 3 বছর হইছে সুতরাং এটা আপনি চেক করে দেখেন বা কোনো লয়ের পরামর্শ নেন অথবা ঘরে কোনো কলেজ স্টুডেন্ট বা হাই স্কুল স্টুডেন্ট থাকলেও ওরা ওয়েবসাইটে গিয়ে uscis ডট গব ওখানে গিয়ে ও চার্জ বক্সে যদি ফিনিশার নাম্বারটা দেন স্ট্যাটাসটা দিবে আরেকজন আছেন এবং আমরা এরপরে হয়তো দুটো তিনটে প্রশ্ন নিতে পারব কারণ আমাদের নির্ধারিত একটি বিষয় আছে আমি একটু সুযোগ দিতে চাইবো মোহাম্মদ এন মজুমদারকে তিনি তার নির্ধারিত বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবেন দুটি থেকে তিনটি প্রশ্ন আমরা নিব কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে আমি নাসিম বলছি ওয়েবসাইটটাকে জি ভাই আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামত প্রশ্নটা ওই যে আমার দুই বছর আগে এত জুরি জুরি কই মানে কল দিছিল ওখানে গিয়ে আমি অ্যাটেন্ড করছি করার পরে আমরা পাঁচ জনে সিলেক্ট করছে করার পরে আমি বললাম যে আমি আমি ইংলিশ জানি কিন্তু আমেরিকার ওর একটা এক্সট্রা এড হয় ইংলিশ এইটা আমি বুঝি না আমারে বললো তো ওকে গো টু সেন্ট্রাল জুরি ওখানে যাওয়ার পরে আমি কিছুক্ষণ ছিলাম এরপরে ওর আমাদের একটা পেপার দিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে বললো গো হোম আর ওরা কল দেয় না फाइल पत्र मेरिका फ्लोर फैलोनिक महिला 
অ্যাপ্লিকেশন করলো না অ্যাপ্লিকেশন না করে তার সাথে কিছু থাকার ফলে উত্তর সাল লাঞ্চিত করলো শি ক্যান ফাইল গ্রিন শি ক্যান ফাইল অ্যাজ এ বিক্টিম অফ এ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সো এই জন্য এই এই যদি আপনারা কোনো সিরিয়াস ক্রাইমের শিকার হন সেটা আপনার আত্মীয় স্বজন কর্তৃক হোক অবা অথবা আগন্তুক কর্তৃক হোক আপনাদের লর অফ অধিকার আছে এই ক্ষেত্রে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতা নেবেন আইনজীবী সহযোগিতা নেবেন দে হ্যাভ লস অফ রাইট ফাইন্যান্সিয়াল রাইট আছে লিগ্যাল রাইট আছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যারা যারা দুস্থ অসহায় কোনো গ্রিন কার্ড নাই তারা যদি দুর্বৃত্তের আঘাতের সম্মুখীন হন আপনি ওই বিসিসে গ্রিন কার্ডও পাইতে পারেন বিকজ ইউ আর টর্চার্ড বাই এ ইউএস সিটিজেন সিটিজেন অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ এন মুজুমদার আপনার খুব সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন এবং বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেছেন আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আবারও সব শেষে খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব আজ যে কারণে নিউ ইয়র্কে সাজ সাজ রব চারদিকে আলোর ছড়াছড়ি আমি বলবো তো আমাদের ভেতরেও যে আলোর একটি জায়গা আছে সেটিও কিন্তু উন্মুক্ত করে দিতে হবে সম্প্রীতি এবং ভালোবাসার বন্ধন পাশের মানুষটি নিয়েই করতে হবে এবং সুন্দর একটি সম্পর্ক যখন গড়ে তুলবেন তখন এই সুন্দর একটি সমাজ গড়ে উঠবে এটি পরিবার গড়ে উঠবে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জায়গাটি তৈরি হবে সে বার্তা দিয়ে আজকের মতো টিভিএন অ্যানালাইসিস ছিল এ পর্যন্তই আগামীতে আবারও দেখা হবে